எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சித்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை உங்களுக்காக ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு காமிக்க போறேன் முதல் செக்மெண்ட்ல இந்த ஸ்வீட் பாத்தீங்கன்னா வந்து மனோகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனோகரம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் விதவிதமா பண்ணுவாங்க நான் செய்யறது வந்து பூந்தி மனோகரம் பூந்தி செஞ்சுட்டு அதை அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பாகு வச்சு எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் வந்து முறுக்கு மாதிரி பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் ஓம்பொடி மாதிரி பண்ணுவாங்க அதை கூட வந்து சுகர் கோட்டடா பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா வெள்ளம் போட்டும் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு நான் சொல்லி தரது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் எல்லாருமே வந்து விரும்புகிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாரும் செய்ய முடியும் முக்கியமா வந்து கார்த்திகை தீபத்துக்கு வந்து இந்த மனோகரம்ங்கிறது வந்து சவுத் சைடில் எல்லார் வீட்லேயும் பண்ணுவாங்க இந்த மனோகரம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க கரகரப்பாக பொரித்த பூந்தி இரண்டு கப் அளவு துருவிய பாகு வெல்லம் அரை கப் நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பு விரும்பும் அளவு ஏலக்காய் தூள் கால் டீஸ்பூன் நெய் அரை டீஸ்பூன் இப்போ என்னென்ன இன்க்ரீடியன் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த பூந்தி மனோகரம் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம வந்து பூந்தி பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் எப்போவுமே வந்து பூந்தி பொறிக்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழாக்கு கடலை மாவு எடுத்திங்கனாக்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஸ்வீட்டுங்கிறதுனால ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டால் போடுங்க நல்லா வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கோங்க நம்ம பூந்தி கரண்டியை வந்து எண்ணெயில் எண்ணெய்க்கு மேலே கொஞ்சம் தூக்கி வச்சுட்டு அந்த கரண்டியால் எடுத்து ஊற்றணும் நம்ம வந்து லேஸாக தட்டினா கீழே விடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா முத்து மாதிரி விடணும் இதுக்கு என்ன முக்கியமாக நம்ம பார்த்துக்கணுன்னாக்க அந்த மாவு கரைக்கிறது வந்து நம்ம கரண்டியில் தூக்கி இப்படி ஊற்றணுன்னாக்க ஒரே ஸ்டெடி ஸ்ட்ரீமாக விடணுங்க அதிகமாக தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா வந்து ஃப்ளாட்டாக வந்துடும் குறைவான தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னாக்க ரொம்ப திக்காக இருந்ததுனாக்க உங்களுக்கு நீள நீளமாக விழுந்துடும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது ஒவ்வொரு ஈடும் பொறிக்கிறப்ப அந்த பூந்தி கரண்டியை வந்து கழுவி தொடச்சிட்டு மறுபடியும் வைக்கணும் ஏன்னா அதுலேயே வந்து அடியில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு அப்படியே போட்டிங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் லாங் லாங்காக விழுந்துடும் பூந்தி ரவுண்டாக வராது இப்போ பாருங்கள் அந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்த பூந்தி அதாவது கரகரப்பாக இருக்கணும் அதே டைம் வந்து ரொம்ப வந்து நிறம் மாற விடக்கூடாது கர பூந்திக்கு மாதிரி நிறம் மாற விடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இது ஒரு அழகு மாவு எடுத்தீங்கன்னாக்க இது கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு வரும் அதுக்கு டபுள் த குவான்டிட்டி வரும் இந்த மாதிரி வந்து பூந்தியை வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இதுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெள்ளம் அதாவது அவங்கவுங்க ஸ்வீட்னஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அரை கப்பில் இருந்து முக்கால் கப் வரைக்கும் போட்டுக்கலாங்க இந்த வெள்ளத்தை வந்து ஒரு அடி கனமான வானிலையில் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுல போடக்கூடாது இதில் வந்து வெள்ளம் முழுகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க ஏன்னா இது பாகு வைக்க போகிறோம் வெள்ளம் கரையிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பாகு இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா நைஸாக துருவியிருப்பாங்க அப்படி துருவியிருந்தால் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஊற்றினால உடனே கரைஞ்சிடும் ஆனால் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக துருவியிருந்தாங்கனாக்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்ததுனாக்க உங்களுக்கு சரியாக வரும் ஏன்னா அது வந்து கரையணும் அதுக்கப்புறம் கொதிக்கணும் இப்போ வந்து வெள்ளை பாகு இல்லைன்னா சக்கரை பாகு எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து பாகுனுடைய பதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் அதாவது வெள்ளமாக இருந்தாலும் சர்க்கரையாக இருந்தாலும் இட் அண்டர் கோஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க முதல்ல பார்த்திங்கன்னா அது கரையும் அதுக்கப்புறமா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் லேசான பிசு பிசுப்பு வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கையில் தொட்டு இப்படி பண்ணாக்க ஹாஃப் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அரை கம்பி பதம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்பி பதம் வரும் கொஞ்சம் நீளமாக வந்தாக்க ஒரு கம்பி பதம் அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கம்பி பதம் மூணு கம்பி பதம் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து தண்ணியில் விட்டு பார்க்குறப்போ சாஃப்ட் பால் கன்சிஸ்டன்சின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அதாவது முத்து பதத்துலேயே வந்து கொஞ்சம் முதல்ல கையில் உருட்டினா உருட்டை வரும் அப்புறம் அப்படியே துவண்டுடும் அந்த மாதிரி ஒன்று அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் நம்மளுக்கு தேவை அடுத்த ஸ்டேஜ்னு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தண்ணியில் போட்டதுக்கப்புறம் உருட்ட உருட்ட வரணும் அதே நேரம் நிற்கணும் அந்த அதிரசத்துக்கெல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு பாக இருக்கணும் இதில் வந்து நான் நெய் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எதுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னாக்க கடைசியாக வந்து நம்ம இறக்குறப்போ நம்ம கொஞ்சமாக நெய் விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பளபளப்பு கிடைக்கும் மற்றபடி வந்து முந்திரி பருப்பெல்லாம் அவங்கவுங்க விருப்பங்க முந்திரி பருப்பு வந்து நீங்கள் வந்து நெய்யில் வந்து பொறிச்சு தனியாக வச்சுக்கோங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வெள்ளம் ஆகட்டும் சர்க்கரை ஆகட்டும் கரையிற வரைக்கும் நம்ம வந்து கலந்து விடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கலக்கிறது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தால் பாகு
இந்த பாகு ஊத்துறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு நல்ல வாசனை வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வரணும் இதுக்கு பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணம் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டு தொடச்சி வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து அதை அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இது வந்து சின்ன சின்னதாக உருட்ட போகிறதுல அப்படியே பெருசாக அப்படியே வச்சுருவாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம உடச்சா அது ஒரு இரெகுலர் ஷேப்பில் வரும் இந்த மாதிரி பூசி வச்சுக்கணும் இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா லேசாக இதை வந்துடுச்சு தண்ணியில் விட்டு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா உருட்ட வருது சாஃப்ட் பால் இருக்குது இப்போ அடுத்த ஒரே நிமிஷத்துலேயே அது திரும்ப ஹார்ட் பால் வந்து கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ உருட்ட வருது உருட்டினா நிற்கிது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம அதை எடுக்கிறதுக்குள்ளே என்ன அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அதனால் பார்த்து கவனமாக எடுக்கணும் ஏலக்காய் தூள் போட்டுருங்க முந்திரி பருப்பு இதிலேயே சேர்த்துலாம் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பொறிச்சு வச்ச பூந்தியை சேர்த்துக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பிடிக்கிற அளவுக்கு போட்டுக்கலாங்க ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பாக ஊற்றுவாங்க அந்த எந்த அளவுக்கு அதுக்கு கோட்டிங் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்வீட்னஸும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் இதுக்கு குறைவான ஸ்வீட் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதாவது அது ஹோல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இதை ஆஃப் பண்ணி ஆச்சுங்க இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூட்லேயே ஒரே ஒரு நிமிஷம் கலந்து விட்டுட்டு அப்புறமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது இது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஹோல்ட் ஆகிற வரைக்கும் சொன்னேன் அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் அதிகப்படியான பாகும் இருக்கக்கூடாது அதிகப்படியாக பூந்தியும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம வந்து கிண்ணத்தில் மாற்றிக்கணும் இப்போ இதை நம்ம கிண்ணத்தில் மாற்றி கொஞ்சம் நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து தனித்தனியாக புட்டு வைக்கணும் அது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளார ஜெயா டிவி நரிசுவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவி நரிசுவை நேரம் சுத்த செய்வம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து இந்த கிண்ணத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நம்ம வந்து வேறு இதுக்கு மாற்ற முடியும் இப்போ இதில் ஊற்றிடலாம் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக உருட்டி வைப்பாங்க ஒரு சிலர் வீடுங்களை எப்படி பழக்கணுக்கு இது எப்படியே வச்சுருவாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம பெரிய பெரிய பீசஸாக இரெகுலர் பீசஸாக எடுத்துகிட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் டப்பாவில் போட்டு வச்சுப்பாங்க பொதுவாக வந்து இந்த மனோகரத்தை வந்து விதவிதமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னே இல்லைங்களா உங்களுக்கு வந்து எந்த டைப்பில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம வந்து அரிசி மாவு கொஞ்சமாக கடலை மாவு போட்டுட்டு ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் வந்து முறுக்கு மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் அதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் நெய் அதை போட்டு நல்லா பெசரி விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி போட்டு கலந்துட்டு முறுக்கு நாளியில் வந்து மூணு கண் இருக்கிற இதில் போட்டு பெரிய முறுக்காக பிழிஞ்சு எடுத்துக்கணும் அந்த பெரிய முறுக்காக பிழிஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது வந்து பிரேக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு வந்து சர்க்கரை பாகு வைப்பாங்க சர்க்கரை பாகு வந்து இதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து உருட்டும் பதம் வர அளவுக்கு வந்து சர்க்கரை பாகு வைக்கணும் பாகு வச்சு இறக்கி வச்சுட்டு அந்த முறுக்கு எல்லாம் சேர்த்து கலந்துட்டு ஏலக்காய் தூள் இதே மாதிரி முந்திரி அதை மாதிரி கலந்துட்டு கிண்ணத்தில் எடுத்துருங்க முறு முறுக்கை வந்து உடச்சிக்கணும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஓம்படி மாதிரி வந்து கொஞ்சம் தின்னாக பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரியும் பண்ணுவாங்க எது பண்ணாலும் அவங்கவுங்க விருப்பங்க அதாவது சர்க்கரையும் வெள்ளமும் சேர்த்தும் பண்ணலாம் சர்க்கரை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டும் பண்ணலாம் வெறும் வெள்ளம் மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணலாம் பொதுவாக வந்து பண்டிகைகள் அப்படிங்கிறப்ப அந்த காலத்தில் நம்மளுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அதிகப்படியான நெய் எதுவும் கிடையாது பொதுவாக கடலை மாவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரத சத்து மிகுந்தது அதே மாதிரி வெள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சத்து நிறைந்தது பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸும் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த கடலை மாவை வந்து நம்ம பொறிக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான எண்ணெயை வந்து உள்ளிழுக்காது அதை வந்து சரியான அளவு மாவை கரைச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் அதிகம் குடிக்காது இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு போதுமானது ஸ்வீட் வந்து நம்மளுக்கு திகட்டாது இந்த கார்த்திகை தீபம் அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மனோகரம் பண்ணுறது வந்து ஒவ்வொரு சார் வீட்டு பழக்கம்தான் நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
பூந்தி மனோகரம் இப்போ தயாராகிடுச்சிங்க இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட்டான மேலை நாட்டு உணவு அதாவது நம் நாட்டு உணவில் பாரம்பரிய உணவில் செஞ்ச ரெசிபி வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ரெசிபி தான் ஆனாலும் வந்து இப்போ புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு இது வரைக்கும் சமையலே தெரியாதவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேலே நாட்டு உணவுகளை பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லோரும் விரும்புவது வந்து அதிகமாக இத்தாலிய நாட்டு உணவு இந்த இத்தாலிய நாட்டு உணவில் வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா வந்து பாஸ்டா வந்து விதவிதமான பாஸ்டா பண்ணுறது அந்த நாட்டு பழக்கம் இப்போயும் வந்து இங்கே எல்லோரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறது பெண்ணே பெஸ்டோ பாஸ்டா இது எப்படி பண்ணுறது என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் பெண்ணே பெஸ்டோ பேஸ்டா செய்ய தேவையான பொருட்கள் பெண்ணே பேஸ்டா வேக வைத்தது ஐம்பது கிராம் அளவு சிறிய தக்காளி விரும்பும் அளவு ஃப்ரெஷ் பேசில் அதாவது திருநூற்று பத்திரி இரண்டு கைப்பிடி அளவு உரித்த பூண்டு மூன்றிலிருந்து ஐந்து பல்லு வரை உப்பு தேவையான அளவு வெள்ளை மிளகுத்தூள் விரும்பும் அளவு பைன் நட்ஸ் ஒரு கைப்பிடி அளவு முந்திரி பருப்பு பத்து ஆலிவ் எண்ணெய் தேவைப்படும் அளவு பர்மிசன் சீஸ் ஐம்பது கிராம் அளவு இந்த அரைச்ச விழுது பார்த்திங்கன்னா வந்து பெஸ்டோ சாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது ரெடியாகவும் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் பண்ணணுன்னாக்க நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தின்னுத்து பத்திரி கிடைக்கிறப்போ அதை வந்து நல்லா கழுவிக்கோங்க கழுவிட்டு மிக்சியில் அதோடு வந்து ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு பல்லு பூண்டு அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பைன் நட்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் முந்திரி இல்லைன்னா வேர்க்கடலை இல்லைன்னா பாதாம் இல்லைன்னா அக்ரோட் வேர் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாங்க ஏதாவது ரெண்டு கூட சேர்த்து கலந்துக்கலாம் அதோடு வந்து தகுந்த அளவு உப்பு மிளகுத்தூள் உப்பு ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் போடணும் ஏன்னா சீஸில் வந்து உப்பு சுவை இருக்கும் இதுக்கு வந்து பர்மிஷன் சீஸ் தான் போடுவாங்க அது கிடைக்காதப்ப நீங்கள் வந்து செடார் சீஸோ ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாம் இந்த பர்மிஷன் சீஸும் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் சேர்த்து அரைக்கணும் அரைக்கிறப்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இந்த ஆலிவ் எண்ணெய் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆலிவ் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அரைக்கணும் அதில் கரெக்டாக அந்த விழுது வந்து இந்த மாதிரி திக்காக வர்ற பதத்துக்கு சேர்த்து அரைக்கணும் நீங்கள் வேணால் அதிகமான அளவு அரைச்சிட்டு ஒரு பாட்டிலை போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா தண்ணி சேர்க்காதனால கெடாது நம்ம எத்தனை நாள் வேணால் வச்சுருந்து தேவைப்படும் அளவு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி ரெடி பண்ணியிருக்கிற பெஸ்டோ சாஸ் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் இது வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் அந்த எண்ணெயிலேயே அதை அரைப்படணும் அந்த நல்ல ஸ்மூத்தாக அரைக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து நம்ம வந்து தின்னூற்று பத்திரி போட்டு சேர்த்துருக்கோம் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்டோரியை வந்து விதவிதமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு கொரியாண்டர் பெஸ்டோ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பினாச் போட்டு ஸ்பினாச் பெஸ்டோ அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பெஸ்டோக்கும் வந்து அந்த எந்த இது சேர்க்குறாங்களோ அந்த மாதிரியும் வந்து விதவிதமாக செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம நாட்டில் மற்ற நாட்டில் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க நம்ம நாட்டில் வந்து இப்போ வந்து அந்த பேசில் இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நாட்டில் வந்து அந்த பேசில்ங்கிறது தின்னுத்து பத்திரி வந்து ஃப்ரெஷ் தின்னுத்து பத்திரி வந்து எ எப்போவுமே அவைலபிளாக தான் இருக்குது இப்போதும் இருக்குது வீட்லேயே வந்து சுலபமாக மலைச்சிடும் நம்மளுக்கு அது வந்து எப்போ வேணால் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்ணே பாஸ்டான்னு சொல்லுவாங்க பெண்ணே அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கிறது தான் பெண்ணே பாஸ்டா இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சேமியாக அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி கோதுமையிலேருந்து தயாரிக்கிறது தான் தரம் வீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க முழு கோதுமை அதை வந்து மாவாக திரிச்சுட்டு அதில் வந்து ஃபைபர் கூட இருக்கணுங்க அதில் இருந்து பண்ணுறது தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பு அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம வீடுங்களில் வந்து விதவிதமான சாமான்கள் எல்லாம் பண்ணுறது பழக்கம் ஆனால் இது வந்து இட்டாலியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து விதவிதமான பாஸ்டா ஷேப்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து பெண்ணை பாஸ்டான்னு இதுக்கு சொல்லுவாங்க இதை வந்து எப்படி வேக வைக்கிறதுனாக்க ஒரு அகலமான கிண்ணத்துலேருந்து நிறையா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அது கொதி வர்றப்ப இந்த பாஸ்டாவை சேர்க்கணும் இது சேர்த்துட்டு அது நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்கணும் மதிய மதியில் அதிகம் கலராதிங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை கலந்து விடுங்க நீங்கள் கையில் இதை எடுத்து பார்க்குறப்போ நல்லா வெந்திருக்கணும் சாஃப்டாக இருக்கணும் நம்மளை வந்து ஈஸியாக வந்து புட வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளுக்கு வந்து வடிகட்டிடணும் வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் குளிர்ந்த தண்ணீர் ஊற்றினீங்கனாக்க அது வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி வந்துடும் இதில் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு விதவிதமாக வந்து இந்த பாஸ்டா வந்து இடங்களில் கிடைக்கிது ஒரு சில கம்பெனி இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் அந்த ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்ததுன்னா அது வந்து ஒரிஜினல் பாஸ்டா
அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எது கிடைக்குதோ அதை வச்சு மாற்றி பண்ணிக்கணும் இப்போ இது வேக வச்சு வச்சுருக்கேங்க இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மதுவாக வந்து இதுக்கு வந்து இந்த செரி டொமேட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டொமேட்டோ மட்டும்தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது பழக்கம் இருக்குது நம்ம வந்து வி விருப்பப்பட்ட கலர் கேப்சிக்கம் அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்கிறாங்க இப்போ கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஏன்னா அரைக்கிறது வேறு ஆலிவ் ஆயில் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் முக்கியமான விஷயம் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னாக்க இந்த பேஸ்டாக வேக வச்சு வடிக்கிறப்போ நீங்கள் அந்த தண்ணி கூட கொஞ்சம் வடிக்கட்டினதை வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்க அந்த தண்ணியை கூட இதோடு சேர்த்து நம்ம வந்து கலந்து விடலாம் இப்போ இந்த டொமேட்டோ இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த டொமேட்டோ இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து இருக்கிற தக்காளியை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே இருக்கிற விதையை எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் போடுறாங்க ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் நிறைய பேருக்கு அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறப்ப நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதோடு வந்து நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் இது அதிகம் வேகக்கூடாதுக்கு அந்த சாஸு மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு சரியான அளவு வேணுங்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் வந்து பாஸ்டா வேக வச்சு தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை விட்டுக்கோங்க இப்போ அதுலேயும் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிறப்ப தனியாக வந்து உப்பு போடாதீங்க அரைச்ச வயதுலேயும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதுலேயும் வந்து காரம் சேர்த்துருக்கோம் முறிஞ்ச வரைக்கும் தனியாக வந்து உப்பு சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுங்க இந்த சாஸ் வந்து நம்ம எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு போட்டுக்கோங்க அதில் கோட் ஆகிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இருந்தால் போருங்க இந்த வேக வச்ச பாஸ்டாவும் சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது நம்ம சுலபமாகவும் பண்ணலாம் அதே நேரம் ருசியாகவும் இருக்கும் இதில் வந்து பெருசாக பட்டர் அந்த மாதிரிலாம் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுங்க நம்ம ஒயிட் சாஸ் எல்லாம் போடுறோம் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் தேவையில்லை இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலந்து விட்டிங்கன்னா இது அப்சார்ப் ஆகிடும் இதில் பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக நம்ம இறக்குறப்ப வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேசியில் வந்து சேர்க்கறது பழக்கம் உண்டு நீங்கள் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு ம மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகணும் காரம் வந்து உங்களுக்கு குறைவாக இருந்தது அப்படின்னு பட்டதுன்னா கொஞ்சம் இந்த மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளை மிளகுத்தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கருமிளகுத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பர்மிஷன் சீஸுங்கிறப்ப வந்து ஓரளவுக்கு சீஸை வந்து நம்ம அதுலேயே சேர்த்து அரைச்சிருப்போம் அதுவே வந்து நம்மளுக்கு இப்போ வந்து இந்த சீஸ் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஆனால் வந்து கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் சீஸ் சேர்க்கறது நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த சாஸ் இருக்கிறப்பயே இதை அடுப்பை அணைச்சிடலாம் நல்லா சூடாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் புக வருது சூடாகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சீஸ் சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டை வந்து அதிகம் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு பல்லு சேர்த்திங்கன்னா போதுமானது இது வந்து செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் உங்களுக்கு செய்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த தின்னத்து பத்திரியாலே இருக்கு இல்லையா ஃப்ரெஷ்ஷாக இதை கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேலே வந்து போட்டுக்கணும் இது வந்து மூலிகை குணம் நிறைந்தது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மூலிகையை பற்றி நம்மளுக்கு சளி இருமல் அது மாதிரிலாம் இருக்கிறப்ப கூட வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க வீடுங்களில் நம்ம நாட்டில் இருந்தால் கூட நம்ம சமையலில் வந்து நம்ம யாருமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் மேலே நாடுகளில் இது யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ எல்லோரும் இதனுடைய அருமை தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எந்த மாதிரி உணவுகளை மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க நம்ம நாட்டு உணவுகளை யாருமே பண்ணுறது கிடையாது இப்போ பாருங்கள் இது தயாராகிடுச்சு நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் இதில் விடலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஷைனிங் கிடைக்கும் இல்லைன்னா அப்படியே நீங்கள் வந்து பரிமாறினாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து டொமேட்டோ சாஸ் கொடுத்திங்கனாலே போதுமானது சாப்பிட்றதுக்கு பெண்ணே பெஸ்டோ பாஸ்டா தயாராகிடுச்சிங்க இப்போ வந்து ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக்குக்கு அப்புறம் இதை வேறு எந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் எது இல்லைன்னா என்ன மாதிரி மாற்றி பண்ணலாம் எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு சேர்த்து சொல்கிறேன் இப்போ ஜெயா டிவி நர்சரி நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவின் அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை மேலை நாட்டு உணவுகளில் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து பார்த்தது வந்து பெஸ்டோ பாஸ்டான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெண்ணேங்கிறது இந்த பாஸ்டா நடனே பெண்ணே பெஸ்டோ பாஸ்டா 
இது எப்படி பண்ணுதுன்னு நீங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இது இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதை கவனமாக கேட்டிருந்தீங்கன்னாக்க கட்டாயம் வந்து உங்களால் வந்து வீட்டை அதை வந்து மிக சுவையாக பண்ண முடியும் உப்பு மட்டும் பார்த்து கவனமாக கொஞ்சமாக சேருங்க வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாகிட்டாக்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷுமே வந்து எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் முதல்ல நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவுகளில் வந்து நான் செஞ்சு காமிச்சது வந்து பூந்தி மனோகரம் பூந்தியை வந்து ஒரு அழாக்கு கடலை மாவு கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கரைச்சிட்டு பூந்தி பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் பாகு வெள்ளத்தை எடுத்துகிட்டு ஒரு கனமான அடிக்கணமான வானிலையில் சேர்த்து முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு கொதிக்க வைக்கணும் பாகு வந்து உருட்டும் பதம் வர்றப்போ ஏலக்காய் தூள் வருத்த முந்திரி நம்ம பொறிச்சு வச்ச பூந்தி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கலந்து விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சமாக நெய் கலந்துட்டு நெய் பூசிய பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கலாம் பூந்தி மனோகரம் தயார் அடுத்த செக்மெண்ட்டான மேலை நாட்டு சமையலில் நான் செஞ்சு காமிச்சது வந்து பெண்ணே பெஸ்டோ பாஸ்டா ஒரு வானலியில் கொஞ்சமாக ஆலிவ் எண்ணெய் விட்டுட்டு தக்காளி சிறிய பேபி டொமேட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டொமேட்டோ சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதுலேயே இந்த சாஸ் நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுத சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா கலந்து கொஞ்சம் திக்காகிறப்ப நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பாஸ்டாவை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சீஸ் துருவல் அதோடு வந்து கொஞ்சமாக நம்ம தின்னு துப்பத்திரியாலே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரிஞ்சதை சேர்த்துட்டு எடுத்து நம்ம பரிமாறினாக்க பெண்ணே பெஸ்டோ பாஸ்டா தயார் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது மிகுந்ததை சுவையான உணவாக மாற்றுவது எப்படி இதுக்கு வந்து இன்றைக்கி அவங்களுக்கு சொல்ல போகிறது வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு சாதம் மிச்சம் இருக்குது அது வந்து சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு அதிகமாகிடும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னாக்க நைட்டுக்கு வந்து நம்ம அது தோசையாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இல்லைனா மறுநாளுக்கும் தோசையாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதோடு வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து முக்கால் அளவுக்கு அளவுக்கு கடலை மாவு நம்மளுக்கு தேவை வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணது தகுந்த அளவு உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இது தான் தேவை இந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக தயிர் தேவையாக இருக்கும் நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்ச அந்த சாதத்தை வந்து நம்மளுக்கு வந்து மிக்சியில் வந்து நல்ல நைஸாக குழவாக அரைச்சிக்கணுங்க அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து அதுக்கப்புறமா அதோடு வந்து தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கடலை மாவு அரிசி மாவு கடலை மாவு அதிகமாக அரிசி மாவு கொஞ்சமாக அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கோங்க தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கடுகு தளிச்சு கொட்டிக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து தோசைக்கல்லை அடுப்பில் வச்சுட்டு தோசையாக ஊற்றலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதாவது அந்த மிகுந்த சாதத்தை நம்ம மாற்றணும் அப்படிங்கிறத யாருக்கும் தெரியாது இந்த கடலை மாவு சேர்றப்போ உங்களுக்கு வந்து தோசை நல்லா வரும் நம்ம வந்து ரவ தோசையெல்லாம் ஊற்றுற மாதிரி இப்படி சொல்லிட்டு ஊற்றணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிற்க கரைச்சிக்கணும் தயிர் வந்து கொஞ்சம் புளிச்ச தயிராக இருக்கணும் அதில் அதை அரைக்கிறப்பயே அந்த தயிரையும் சேர்த்துட்டு நீங்கள் அரைச்சிட்டிங்கனாக்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எங்களை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்போதும் போல் மூணு செக்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து முதல் செக்மெண்ட்டில் பார்த்த உணவு வந்து இந்த பண்டிகைக்கே பண்ணிவிடுவீங்க அது எனக்கு தெரியும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வந்து உங்களுக்கு மிக சுவையான நிறைய உணவு குறிப்புகளை வழங்க இருக்கின்றோம் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்